。哈比人是魔界里面一个很有特色的虚构人种，他们的身高大概只有正常人的一半，个性和生活很单纯，却能够展现惊人的勇气与毅力，让人相当的印象深刻。但你知道吗？在真实的历史当中，其实这种矮小的人种很有可能真的存在过哦。今天就让我们一起来聊聊佛洛勒斯岛上面的哈比人吧。Hello， 大家好，我是志奇。在魔界里面的虚构人种哈比人哦，最大的特征就是身高矮小了。平均来说呢，只有大约一公尺高，但脚掌呢却很大哦。通常不穿鞋子，喜欢居住在洞穴里面。长期以来，大家都把哈比人当作是作者托尔金的创作，并没有把它当真。但是呢，在2003年却出现了一个震惊全世界的发现，那就是哈比人有可能真的曾经存在过哦。当年呢，这个古人类学家在印尼的佛洛勒兹岛上面挖到了一种古人类的遗骸。身高根据推测只有一百公分，而这个发现不但震惊了古人类学界哦，也引起了很多的讨论。而今天这一集呢，就是要带大家来看看这个疑似哈比人的古人类物种到底是怎么样的生物。那在开始之前呢，按照惯例，先让我们进一段工商服务时间。你跟我一样喜欢看电影或纪录片来了解各种不同的故事或议题吗？喜欢的话，千万不要错过今天的广告哦，因为我们要大放送免费序号，让你可以不用花钱就能够在家欣赏电影。Kilo 呢，是一个台湾的线上影音平台，提供来自自世界各地的影展片、知名得奖的电影，包含像是纪录片、还有剧情片等等，非常的丰富。而更特别的是，他们的影片主要都是以主题影展还有议题来做分类，所以观众呢可以依照自己的兴趣来挑选不同深度题材的电影，拓展你的视野。而且在 Gino 上面呢，也有自己七七的线上影展，里面呢就有很多我们精心挑选想要推荐给大家的电影哦，包含了台湾内外日常生活或是社会议题。而且有些电影呢，甚至是 Gino 的独家影片，只能够在 Gino 才看得到。那大家。如果有兴趣的话呢，现在赶快点击资讯栏连接到 Gilo 的官网注册会员，并且使用专属序号，就能够免费观看《至极机器音展》里面的所有电影，一共三十天哦。让我们一起来探索更多的故事，还有议题吧。二零零三年，经历了长时间的搜寻哦，印尼和澳洲的古人类学家在印尼的佛洛勒斯岛上面的一个石灰岩洞当中，挖掘到了一些化石和石器。而从这些古老的化石身上呢，可以看出来哦，他们不止身高相当矮，而且脑容量呢也很少，只有大约四百 CC， 不到现代人的三分之一。再加上相关的石器化石的出土位置呢，可以知道应该是以血居为主的人种。而这让科学家非常的惊讶，还一度考虑过呢，要不要把他们取名叫做哈比人。不过后来。他们还是按照科学界的惯例哦，根据发现地的地名命名为佛洛勒斯人。古人类学家在洞穴当中，除了佛洛勒斯人的化石之外，也有很多的石器。他们留下的石器呢，包含了许多的石盒啊，还有石片，还有处理植物的痕迹，以及一些动物的骨头，让科学家呢可以推测佛洛勒斯人的食谱。而其中有不少是诸如剑齿象右象的骨头，这是一种已经灭绝的矮小大象哦。在他们的骨头上面呢，可以看到石器切割的痕迹，代表佛洛勒斯人呢可能有能力集体狩猎诸如剑齿象的小象。而此外呢，洞穴当中还找得到当地的一种巨。西科莫多龙的骨头，不过科莫多龙至今还是佛洛勒斯岛上面最大型的掠食者，平均体长呢可以到两到三公尺，身高只有一百公分的佛洛勒斯人呢，很有可能主要是被吃的份，所以科学家呢还不太确定哦，究竟是佛洛勒斯人集体狩猎巨蜥，还是只是捡食巨蜥的尸体来吃。但话说回来哦，佛洛勒斯人让科学家惊讶的其实不只是很像哈比人，更多的呢是在化石上面看得到一些既原始又很晚近的特征，挑战了古人类学原有的认知。那为了要了解有毒原始，我们需要先稍微的回推一点点，帮大家整理一下几个重要的古人类的出现顺序。在远古时代呢，有很多种不同的人类，而且在同一个时间可能存在着好几种不同的古代人类。他们彼此之间不是单纯的从其中一种演化出下一种，而就像是绿豆啊、红豆、黄豆这些豆子一样，虽然都是豆子哦，但是彼此之间没有演化上的关系。那现在呢，除了我们智人以外，其他都灭绝了，所以其他的人类都统称为古人类。而根据目前的理解呢，较早在非洲出现的是很多种的南猿，后来又有巧人和直立人等等。那
直立人已经和我们智人比较相似哦，曾经移民到欧洲啊、亚洲各地。不过，我们祖先的智人呢，要等到三十多万年前呢，才在非洲兴起，之后再离开非洲。有些后来消失的古人类呢，曾经和智人的祖先同时存在，甚至情欲交流，流传了一些些的 DNA 给我们。那有些智人穿越了许多大海啊与岛屿呢，超过五万年前抵达澳洲，路上可能有机会碰见不同的古人类。好的，那知道了几个重要的古人类之后呢，接着就让我们来看看佛罗勒斯人究竟有。多特别吧。首先，古人类专家从佛罗勒斯人的化石看出，他们拥有强壮的下颚，还有腿骨和臀骨，似乎像超过两万年前的男猿。但同时哦，他们的头骨形状和相对单薄的骨架，却又像是和我们更接近的直立人。而另外一个特殊的地方呢，则是佛罗勒斯人的脑容量，他们的脑容量很小，大约只有四百 CC 左右。这个很早期的古人类男猿和巧人的脑容量比较接近，跟直立人啊，还有智人的脑容量差距很大。但是佛罗勒斯人呢，却能够展现出惊人的智能。有办法制造实际作为工具，狩猎猎物。而第三个奇妙的地方是，根据科学家的化石定年分析，佛罗勒斯人呢，应该是生存在距今六万到十万年前的印尼。而根据石器的定年分析呢，推测他们大约是在五万年前消失的。而这个时间点呢，非常的微妙，因为这刚好呢，就跟智人开始在东南亚活动的时间差不多。有这么多的古老特征哦，却出现在相当晚近的时期，这让不少的古人类学家很疑惑說，说究竟这些佛罗勒斯人到底是谁？他们。有可能是智人吗？一开始有人推测，佛罗勒斯人其实就是智人，只是出现了一些疾病或者畸形的状况，所以生的特别矮小，脑容量也特别的小。不过后来在岛上的另外一个地方出土了超过七十万年的古人的化石，比智人兴起的年代还要更古老。再加上越来越多新的分析也显示，佛罗勒斯人的确呢有非常多原始的特征，因此很不可能呢是智人的。既然佛罗勒斯人生活在岛上的时候，智人可能还不存在，那么下一个可能的候选人就会是曾经出现在附近东南亚爪哇的直立人了。但是直立人并没有这么矮哦。如果真的是直立人的后裔，那佛罗勒斯人这么矮小的身高是怎么回事呢？有科学家注意到，佛罗勒斯人特别矮小，又独立的生活在不到台湾一半大小的佛罗勒斯岛上，很像生物学上的一个现象呢，叫做岛屿侏儒化。在岛屿长时间演化适应之后呢，原本偏大型的哺乳动物会有体型变小的趋势。这样他们可以不需要有太多的资源就能够存活，而前面提到的也生活在佛罗勒斯岛上面的侏儒剑齿象就是一个例子。佛罗勒斯人生存的年代与能够使用石器等等特征，让一些生物学家认为他们可能不是原本就这么小只哦，而是生活在岛屿上面的直立人逐渐侏儒化的结果。不过，就像前面提到了，佛罗勒斯人化石的特征呢，有些相当原始，甚至连直立人也都不具备。因此，也有一些生物学家认为，他们是属于更古早就分家、接近男猿啊或者巧人的古人类物种分支。总之，在古人类演化史上呢，佛罗勒斯人到底是什么时候分家出去的，目前还不清楚。但不论是哪一种情况，都会遇到另外一个问题，那就是古人类有能力渡海吗？在发现佛罗勒斯人的化石之前呢，古人类学家从来没有古人类渡海的证据，只知道智人有能力跨越大海移动到另外一个地方。再加上有根据地质学家的研究，即使是在冰河时期，佛罗勒斯岛也一直都是一座孤岛，没有跟其他的陆地连接。因此，佛罗勒斯人的化石让古人类学家相当疑惑，究竟他们是怎么抵达这座岛的呢？有一个推论认为，佛罗勒斯人可能不是主动渡海，而是被海流不小心带过去的。因为在佛罗勒斯岛附近呢，台风啊、海啸并不罕见，例如二零零四年的南亚大海啸呢，就有生还者被海啸带到了另一个岛屿。因此，在茫茫的岁月当中，曾经发生过佛罗勒斯人的祖先被海流意外的带到了孤岛上，从此落地生根，好像也不是什么太意外的事情。不过，我们也不能够完全排除、哦、佛罗勒斯人其实是有办法主动渡海的可能性，但这就有待于古人类学家后续的挖掘和研究了。有关佛罗勒斯人还有其他东南亚的古人类呢，还有很多的事情是古人类学家完全搞不清楚的。举例来说，佛罗勒斯岛上面其实曾经发现过超过一百万年的石器，那些是佛罗勒斯人的祖先制作的吗？还是又是另外一个我们不知道的人种呢？另外，佛罗勒斯岛附近的苏拉威西呢，也发现过超过十一万年的石器，也不知道会不会跟佛罗勒斯人有关系。而此外，最新在菲律宾的吕宋岛上面呢，也发现了六万年前存在有另外一个体型比智人。小的吕宋人，他们是智人吗？跟同样小个子的哈比人又是什么关系呢？这些都是古人类学家到现在都还没有办法回答的问题。
。而这边我们还要特别说明一下，我们今天所介绍的内容呢，是基于现在查得到古人类学家已经发表的资料，而且有许多内容都是推测的，还不一定很肯定。而且技术上面的问题也会影响到我们对于佛洛勒斯人的理解。比如说，也有人很好奇哦，佛洛勒斯人会不会还有基因流传下来？那关于这一点呢，就需要想办法从化石当中抽取 DNA。但目前为止，古人类学家的尝试都还没有成功。而另外，像是定年技术的正确性啊，还有精准度，也会影响到我们对于古代人种和古生物的理解。总之哦，关于佛洛勒斯人还有很多我们不清楚的地方，但也让我们可以更加的期待未来技术的发展，可以告诉我们更多更有趣的故事。好的，那今天想要问大家哦，如果有一天可以更了解佛洛勒斯人的话，你会想要知道什么呢？哎，佛洛勒斯人的长相跟魔界里面的哈比人到底像不像呢 ？B 佛洛勒斯人究竟是不是智人呢 ？C 佛洛勒斯人曾经跟古代的其他人种一起生活过吗？第其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天影片，欢迎放出去，让更多人知道佛洛勒斯岛上的哈比人。此外呢，也可以这个地方看看恐龙灭绝的真正原因，以及有办法复活恐龙妈的相关讨论。那么今天这期期就到这边告一段落，我们明晚再见喽。